立正，敬礼。各位同学，请坐哈。哎、欸，这一节课是，好、哦，我们不要称呼它叫做音乐课哈，因为本身我也不是在教音乐哈，只是我是很喜欢音乐，而且呢，听到原住民。你们在唱歌的话，哈，哦，那个声音就很特别。那我们今天呢，要来教，不是教你们唱哦，是看看你们有没有听过这首歌。<咳>这首歌歌名叫做《美丽岛》。那你知道这首歌大概几年了吗？这首歌唱了多少年？有没有人知道？还是说你曾经在你的部落里面有没有听过？我跟你说哈，这首歌应该将近有四十年哈，四十年啊，我是二十年前去录到的，啊，然后二十年后他就被人家禁唱，那我想请各位帮一个忙哈，你觉得说我们这一首歌词里面哈，好整整首歌词里面，哪一首是充满着暴力，还是有政治议题？你你们觉得哪里有呢？我曾经哈。拿去给小朋友看哈，他说啊，老师有啦，这里啦哈，筚路蓝缕哈，好就是蓝绿啦，可能是因为蓝绿的关系哈，所以牵扯政治啊，所以这首歌不能唱啊。然后他们再看看看看说啊，梅丽岛，梅丽岛哈，这个是好像曾经有一个事件叫做梅丽岛事件，所以是不是就不能唱？然后再看到最后，还有人讲说哈，是水嘛，水牛。哎、欸，水牛是攻击性动物哦，所以它充满暴力也不能唱。啊，再来的话看一看，好像，那你们觉得这首歌它有没有漂亮？我跟你讲这首歌的过程哈、哦，你会觉得很感动说，说人一生的坚持，坚持到最后一定会对的。只要你认为对的话，等一下我跟你讲这首歌的过程哈、哦。这首歌是我在二十年前从东埔的部落里面啊，那一个那个那个校长哈、哦，不知道还在不在？他的名字叫做比用啊，他唱的时候他就告诉我们说，这首歌我希望以后是由小朋友唱给他听啊，然后就把它录下来。那时候他们好像是在做那个。好，好像是类似一个晚会一样哈。哦，他们在十二月二十四号哈，布农族在罗纳、九美那个地方都充满了圣诞节的气氛啊。因为刚好我在那边住了也将近十年，所以我跟他们生活大概也蛮久的一段时间。所以看到说他们在唱这首歌的时候，就发现什么？发现说，哎、欸，这首歌很不错呢。啊，然后他们唱完之后。等到过一阵子哈，那时候我好像是国小大概六年级左右，然后就听说我到了我懂事国一国二，我再度再去请教那个老师哈，说，哎、欸、校长这个这首歌不知道你有没有歌词哈，能不能给我们啊？我们想说把它学会，他说不能唱了，这个已经被禁唱。我说为什么？他说因为呢这这首歌。他给我们的条文说充满了暴力，我说有吗？他、啊、到底是哪里暴力？他看一看好像没有呢，没有一个地方充满暴力，我就觉得说，哎，好像不知道是哪一个段落充满暴力。啊，找了找来看来看去没有一段是。那再来，本来想说啊，这首歌可能再也找不到。所以只有我录下那一段音乐。那你知道我终于找到什么？你你们猜看看我找到什么东西？关于这首歌，虽然这首歌被禁唱，但是我找到这首歌的作者，我找到这首歌的作者哦，而且你们都认识，而且。他做，他不是坐在我们当中，跟我们里面台湾民政府相当有关系。你们知道是谁吗？我我们楼下有一位美国人，有没有看到
。好，那那位是何瑞元何教授哈、哦啊。那这首歌是谁做的？你知道吗？当然不是何教授，他不懂这种文词的优美哈、哦。那是他的岳母，我上礼拜才知道呢。啊，上礼拜他他岳母哈、哦、叫做陈秀喜女士哈、哦，是那个。何瑞元教授的太太的妈妈啊，然后我就说哇，这首歌是你妈妈做的哦，她的词哈、哦，她整个词，结果才知道说，因为她写这首歌被关了好几年啊，然后被当做精神病这样子，哇，我听了之后才发现说哇，我们真的是非常的不可思议哈、哦，不过我想。今天经过二十年后被埋在二十年后的东西，今天主人真正的主人找得到，啊，相信我们民政府绝对会成功，因为被掩盖那么长的时间都一定可以找得到，所以这首歌我就特别呢，来，请来看大家哈，会不会唱哈？来，我们先听他，先由那个一位。叫做胡东华小姐哈，那一位小姐呢？她曾经在原住民部落里面，她曾经歌唱，哈，好像是全台湾歌唱第一名。啊，第一名唱完之后，她得冠军之后，很多中华汽车的那个总代理还亲自到部落来找她。她说：“东华小姐，我们希望跟你签约啊，以后你就帮我们中华汽车代言。”而且你唱的这首歌，哈、哦，我们要把你当做是哦，我们的主主题歌这样子来卖我们的汽车，然后还有很多唱片公司一直来跟他订约，但是这位东华小姐她想了很久，她跟我们说，为什么我们部落优秀的人才都要离开部落？那一位部落是住在东浦村哈、哦，她说为什么要离开部落，所以就把他拒绝了。虽然那时候很小哈，啊不过，很幸运的那一段话我有录到，啊，那我们现在，我们先来听这首歌怎么唱好不好？来，请，来，<咳>他们刚好那一天的晚会哈，啊我把它录下。台湾特别对原住民来讲，他就是我的土地，我的母亲。当有一天你们或许有钱。可以有立卡跑到美国去了，美的可以到中国，美的新加坡、香港，但是原住民可以跑到哪里？千古以来，原住民就在这块土地，所以我一直希望我们一起为这块土地来歌颂、来祈祷，因为他是我们的母亲。台湾虽然是小小的，但是一年。四季的丰盛的果树，看到的时候，我们要感谢上帝，生活在这个美丽的 beautiful island， Formosa， 台湾。东华小姐，她实在是，呃，非常的优秀，她的音质是多么优美。等一下，让我们一起来聆听。你们知道吗？东华小姐，七年前。中华汽车举办了全国性的原住民的音乐大赛，当时有一千五百多个原住民男女青年参赛，不知道把那一那时候有没有参加，我不知道，因为他的音乐特别好听，你知道吗？我们比赛了半年，终于我们的东华小姐得了冠军，这样子的。当时呢，中华汽车啊，很多的唱片公司知道东华小姐得到冠军的时候呢。唱片公司亲自的、纷纷的来到布农，不要把的东华小姐带到台北，成为优秀的歌手。但是当时我们的东华小姐想着想着，东农的部落为什么优秀的原住民都要离开部落而去呢？所以她拒绝了这样的一个邀约，宁愿留在这块土地上，陪伴着族群，重建了家园。守护着那美丽的森林，让我们一起来欣赏台湾西兰的母亲。
这首歌呢，如果你真的会记住的话，哈，我发现原住民同胞他们的那个部落，哈，我觉得在那十几年前，哦，至今已经超过我现在应该我算一算哈，是二十五年前，我曾经在那边生活，那是因为我第一天哈，跟他们在一起生活，觉得非常不快乐。我觉得说，为什么我们要来这边种这些稻田？不是稻田哦，是种植那个农作物。啊，为什么我们要到那边去种植？是因为有一个人，他把他把钱借给，不是他把那个土地给我们抵押，然后呢，我们借给他钱啊，结果那那个人就跑掉了，啊，就叫我们说哈、哦，去那边那块地是我们可以耕种的，啊，我们就过去了。他、啊、过去的时候呢，我才发现说哈、哦，哇，他们哦，有一个生活非常的，你慢慢体会，你会觉得他们真的生活非常快乐。你看到他们不断的都在唱歌哈、哦，这是我最羡慕，他们就是一直都会一直唱歌，他们心情不好也在唱歌，哦啊，然后快乐的时候也在唱歌，然后有一天。我就讲他们一个一段故事哈，他们一段故事是这样子，就是他们有一位西一个原住民同胞哈，他就是被法院起诉，他起诉之后就告诉他们说，你砍那个林路局的一棵树木，所以你要被起诉要赔偿，啊，然后他就把那个起诉书告诉我们大家一起看。结果他去应讯的时候，那个法官就问他说：“你有没有砍林务局的树？”我们这位朋友跟他讲说：“我没有砍。”他说：“你有砍林务局的树吧？”好、哦，他说：“我问你啊，哈，那个就问他说，我问你啊，你们那个林先生是什么时候来的啊？”好、哦，他把林务局当作是林先生，说：“你们林先生什么时候来的？”哦，他说一九四六年他们就来了。那那那时候我阿公的阿公的阿公就种这一棵树，是我阿公的哦，这是我们的树，不是不是那一位林先生的啦。啊，他就跟他争论了很久之后，结果那位朋友就跟他讲了一句，说哈、哦。你们这些人很王八蛋哎，那个有的砍树哈都连根拔起。这样做法很王八蛋呢，结果法官就很生气说：“你怎么骂林路局很王八蛋？”他说：“我没有骂他，我是说拔树的人很王八蛋。”啊，真正谁去拔的？当然就是林路局的人自己拔的。啊，林路局就告他诽谤，就当庭要收押哈。结果他也不服气，就被被警察抓起来之后，他稍微撞一下，他那个警察就好像是靠到墙壁去。结果就被判袭警，还有伤害罪，然后还有砍树木的罪，总共加一加被判十五年
啊，没有交保，啊，这个事情一直落在我们的头脑里面哈、哦。我觉得他们那个生活，我觉得他们的快乐一面就被我们国民党哦把它破坏掉。所以我今天来教唱这首歌哈、哦，是告诉你们，不是教你们唱哦，是让你们明白说，以前我们有很多的歌曲都很不错。那么我们在唱这首歌。你可以体会到说，他们把乡土的那个感情融入在一起，是多么不简单哦！所以，当你有时候去静静去想的时候呢，这首曲目它给我们什么样的启示哈、哦？因为我觉得它能够告诉我们说，它一再叮咛我们哈、哦，就是说祖先一次在叮咛我们说，不要忘记，不要忘记。不要忘记什么事啊、哦！不要忘记哦，他们一再重复不断的叮咛说：“你不要忘记，筚路蓝缕，一起山林。”你看他们筚路蓝缕就是哈、哦，他们就是背了一个那个那个篮子哈、哦，只要走到森林里面去，他们就可以生活，不必哈、哦、不必说做了很多很很多大事业。我觉得他们哈、哦，只要能够走入，他说山林。只要我们拥有这座山林，我们就可以生活了。好、哦，所以你看他们的生活，说起来也不简单哈、哦。但是呢，这首歌它告诉我们说，我们台湾像一个摇篮一样，好、哦，非常的漂亮，为什么会被人家破坏？那你们知道说，这个流亡政府来到台，我想今天你们来上课的因素。就是要了解说，我们本来是我们的土地，为什么要送给别人？然后也没有尊重我们要不要？我们平白不被人家抢夺，啊，我们也不能有什么样的反应。如果反应的话，可能生命就不见了。不过我希望我们在下一代，在下一代都永远记住，这个台湾岛，美丽的台湾岛是我们的家乡。好、哦，所以。我们一起来唱看看好不好哈？会会不会唱？来，我我教你们唱哈，这是啊，哎，谱哈，因为因为这个谱我也没有，我我是从那个录音带听出来，然后把它写下来哈。因为这首曾经进唱二十年都没有没有出来啊，所以我也不知道去哪边找这个。这个谱哈，所以很抱歉，哦，它是我们摇篮的美丽岛，是母亲温暖的怀抱，骄傲的祖先们正是这。正是这我们的脚步，他们一再重复地的叮咛，不要忘记，不要忘记，他们一再重复地。的重复的叮咛，筚路蓝缕，一起山林。婆娑无边的太平洋，怀抱着自由的土地。温暖的阳光照耀着，照耀着高山和田野。我们这里有勇敢的人民，筚路蓝缕，一起山林。我们这里有无穷的生命，水牛、稻米、香蕉、玉兰花。好，我觉得这首歌呢。
可以代表说我们台湾会有勇敢的生命哈，可以一直下去。但是我请你们哈，年轻朋友不要忘记哈，因为我们必须靠你们一直传承下去。我们其实，在我还没有认识这个论述之前，我可以跟各位分享说，本来我都一直觉得台湾非常不好，我觉得台湾让我感觉这里非常的不进步、不科学、不发达。头脑里面一直想说我要到美国去，觉得那边很好，但是你不要忘记，当你有一天你去到国外去绕一圈回来的时候，你会发现说哪里最好，还是台湾。你可以看到美国，他都看不到我们这种森林，美国光秃秃都是沙漠，而且温度不是很低，零下七度八度，不然的话就是。大概摄氏华华氏是两百多度的话，都差不多哦，那个都已经很热，而且热到哦，他们整天只能躲在家里。所以你可以看到说，我们台湾这种啊，然后水果也没有台湾这么多。所以呢，我在这里要跟你们讲说，希望你们真的记住这首歌，它一直提醒我们不要忘记，不要忘记说我们自己是什么人。我可以说哈、哦，我们很勇敢的说，我们是台湾人。以后就没有所谓的什么分了很多很多族群，我们就只有因为我们站在台湾这块土地，就是台湾人。好，接着呢，这首歌是刚好是一个起步哈、哦，但是第二第二首歌是一位东埔国小的小朋友哈、哦，当他们在唱的时候。这位校长，他把他的小朋友哈、哦，本来在训练训练很久，他想说把他去参加国内的比赛，结果一旦去比赛之后，你知道他得第几名？连入围都没有。啊，连入围都没有之后呢，他们就想说，那个校长很有心，他觉得不可能，因为他们唱这么好，为什么会不入围？所以他就决定号召全村庄的人哈、哦，去那个菲律宾有一个全球原住民的歌唱比赛，结果他们就整村庄就筹钱，一直筹钱，一直筹钱，到最后小朋友就那边去唱。你知道那个评审哈、哦，已经听了好多，你知道台湾也有派代表去，叫做台北市立儿童合唱团。当他们去到菲律宾比赛的时候，他们都唱得很熟练。我听到那个东埔国小小朋友回来，他跟我们讲说：“哇，当我们看到那些台北儿童合唱团的人，我们感觉到有点自卑。然后呢，他们都穿得好像很华丽的衣服，这样子准备现去去比赛，但是。”看到他们自己觉得，觉得说我们怎么做穿那个草鞋，还戴那个很奇怪的帽子。在这个时候，你知道那一位指挥哈、哦，那个那个校长，他就跟小朋友讲说：你们不要害怕，你们只要把玉山的声音唱给全世界的人去听就好了。哇，那一天比赛下去之后哈、哦。当他们在唱一首歌，这样子唱下去，全部的评审全部都醒来，他们都提起精神在听。听完之后，他们发现一致通过这个队伍冠军。那这个队伍冠军以后呢，还不是最重要哦。很多人就想一直想说，哇，这个队伍太好了，结果被。美国那个克林顿哈，那时候他当总统，就说我没有听到，我很不甘心，所以他就邀请函，邀请那个东埔村哈那个布农族全部到美国白宫唱给他们听，他就是要唱这首给他们听，就是《美丽台湾》，妈妈，我们来听看看这位东埔国小，他前面有一段朗诵，他是用布农语在。讲出说，妈妈，请你放心，我会勇敢的。我是东埔国小合唱团。
的团圆。我要我的妈妈回来看我们一面，只要看一面我就满足了。我也要我爸爸六日回来这里看我，顺便买礼物给我。我更想要爸爸妈妈能够和好。我想有一天我要一个人独立，我也想要电脑，我更想要永远待在东浦。我目前最想要做的事是把歌唱好。
你们听他们唱这种旋律好不好听？他是用四重唱哈、哦，一开始还有一个小女生是 solo， 就是独唱。我发现我们在平地的，好像青年朋友哈、哦，或者是小朋友，或者是学校的音乐课，好像都从来没有教过合唱，没有教过和声。那我为什么会去对这个很吸引哈、哦？因为每次我我请问一下，这里有没有从罗纳九美那边过来的朋友？都没有，不农族的。哦，因为我在那边生活大概将近十年的左右哈、哦，第一次被吸引就是唱这首歌哈、哦。那他们在练习的时候，那个刚才有一位白头发的那一位，那就是他们的校长。我那时候听到他们在唱歌的时候，我就问他说。校长，哎，你们的歌声怎么都这么好听？你能不能教我怎么唱？啊，他第一次哈、哦，他不回答我，他就这样子看看看，啊，就就说没有讲话。啊，第二天，因为刚好我们种的田刚好在他们山，他哈、哦、因因为我们山是在上面，啊，他们学校在下面，啊，所以我种完田经过都会从那边下去。我就说，哎，先校长，校长先生，你能不能？你们为什么唱歌都这么好听？啊，他就有一天他就回答说：“你想不想要？你想不想知道哈？啊，你想不想要练习？我以为他要教我怎么样才可以唱出那么好听哈。啊，然后我说好啊好啊，那你教我怎么唱啊？他说：哎呀，怎么怎么唱？他说哦，你明天呢，大概四点起床哈。啊，然后我带你到那个玉山那边。”他说要做什么，在那边哈、哦，拿一支棍子哈、哦，啊，然后这样子去去找什么东西，找那个台湾黑熊哈、哦，啊，你看到台湾黑熊之后就把它打一下，啊，赶快跑，啊，一边跑一边喊救命哈、哦，啊，跑了一段路以后，经过五天，我想你的肺活量，你就会很会唱歌了，但是，我想这个他好像很喜欢开玩笑哈、哦，我想。啊，我以本来以为说他只是在讲着好玩哈、哦，啊，当然这当然是开玩笑。不过我觉得他们的歌声，这一首就是去到那个美国白宫那位克林顿夫人，听他们唱完之后，就跟他讲说：你们能不你们一个月啊？那那个克林顿夫人就问他说：你们一年政府拨多少经费给你们训练？这位东浦国小那个小弟弟，我那时候是二十岁，那个跟他回答说没有，说啊你们都没有经费给你们训练哦，他说对，真的没有，哇，那个那个克林顿夫人哈、哦，吓很为吓一跳呢，他说怎么这么好的啊，怎么都没有经过训练，结果他就跟他讲说，那那那你们全部留下来，我帮你们训练。哦，我们美国出经费，留在这里帮你们受训受训，让你们读书就是做一个特区，要好好栽培你们这群小朋友。我想刚才我们看到照片那些小朋友，可能已经都变大人了哈、哦。我也很期待说有一天他们能够来到这里，哈、哦，他可能会认识我。我也很喜欢说那些小朋友现在已经大人了，能够来到这里跟我们见面，因为。相当的难得，我从离开那边之后，我就没有再回去了，因为回去的路已经都变得乱七八糟，有时候路都开不进去，有时候已经变得很危险，好、哦，那个路都已经中断了。但是这位小朋友他竟然很勇敢的跟克林顿夫人说：“我不要离开我的家乡东浦，我要留在东浦。”所以呢。我不要来到，为什么我们台湾优秀的人才都要来到美国？我想要留在东浦。你知道那个克林顿夫人哈、哦，马上眼睛红起来哈、哦，然后跟他对不起，说哇，实在是很抱歉哈、哦，我不应该把你们好的东西都拿到台，拿到我们美国。不过想到这里，我感觉到哈、哦，心又很酸哈、哦。你知道？再过几年前，
我为什么不再进去？原因是因为那边路十天的话，大概有五天、六天、七天都中断。你要爬那个很高的山谷再上去，才可以到他们的部落。哇，我觉得很辛苦。那他们回到台湾，我一一去访问他们的时候，我在说：“哎、欸，那些小朋友都到哪里去了？”他说：“有的来到我们平地，有的。”来到平地当那个工人，有的跑到哪里去都不知道，啊，有的呢在部落里面喝酒，每天都喝酒。我看的时候奇怪，为什么这个没有办法把他们的声音能够唱给全世界听哈、哦？所以我感觉起来，刚好在这一段两段日子里面。两段的这个录音哈，存档里面我发现说很不简单，我在这里竟然可以找得到，哦，很很不可思议说，说竟然来到这里还可以听到他们这种歌声，而且你们也很幸福，我已经讲过哈，这些歌曲我从不我不会拿到外面去播放，你们要听的话，只能来到这里才听得到，我不会拿到外面去放给。我再也不会介绍给那些听不得懂、听不懂的人哈、哦，因为太可惜了。你知道他们刚才那个四不合声，他们在练习的那个过程里面有很多的插曲。有的小朋友他就说：“校长，我们练歌曲，我们这样子的话要做什么？”校长他说：“哈，以后你要唱歌唱给全世界的人听，然后呢，我们可以关录音带，可以。”让很多人来买，我们就很有钱了，我们就可以改善我们部落的生活。结果那一次我觉得很可惜哈，二十年前大家出资灌唱片之后，你知道总共灌了一批唱片卖了多少片？在台湾总共卖了五片，我当中买了三片，哇！然后这个过程里面。你到美国去买，你知道一片卖多少钱？如果在美国买的话，一片哦是一百块美金，而且很多人想要买。那因为呢，我们那个时候是想说，我们只灌了一千片，可能我们自己台湾的人都已经不够了，不可能卖到那边去，而且也没有管道可以卖到那边去。但是呢。这个时候，那个美国朋友他们说：“哇，这种唱片如果在美国卖的话，哈，一片可以卖到三百，哎，就是三百块美金，哈，哎，一百块美金。”所以，当你想到这里的时候呢，我觉得很多时候，你如果有机会，十二月的二十四号，哈，你如果到那个那个九美罗那那个地带。你可以看到他们整天好像在过年一样，而且他们的八部和声是全世界的人都来这边听那个叫做八部和声。哦，那因为时间的关系，本来我想说八部和声是我冒着生命危险哈、哦、去把它录下来的，因为他们这样跳来跳去哈、哦，你录的话会被他踢到，啊不然的话会被他撞到。哦，所以明天我想你可以。准备说，明天有一首八部合唱的歌曲，那个更漂亮。哇，你听完之后，你会觉得说，全世界怎么有这种歌声？啊，有这样好的声音，可以让我们大家来欣赏。那我在这里要劝告哈，你可以把这些歌曲拿去比较。我觉得台湾，我们台湾年轻人可以听更好的歌声哈。你听一首好的歌声的话，你会越听。你会觉得说，我们的心情会越愉快。你知道我们在山上种田的时候，哈，啊，都有请那个原住民同胞来帮我们采收。我觉得他们现在想起来很快乐。不过当时我看得很讨厌，他们每天在五点的时候，哈，五点好像不是五点，他们没有时间观念，他们是看太阳。那天刚好是。太阳已经下山了，他们就会大概好多个人就开始合唱。你知道合唱什么歌吗
哦，就是变成说，他们就开始唱一首歌，叫做《朋友们大家看太阳已下山》，今天的工作已经都做完，沙哟那那再见啦，事后一不早，我们要回去了。说一声珍重，再见再见。好，唱到这里之后，他就把你的工具全部放着，总去带回家喝酒。<笑>啊，你要自己帮他们，你要帮他们收拾后面。我觉得他们天性非常可爱哈、哦。那当然，他们每每一天来唱歌就很很担心他们。如果他们唱这首歌的时候，就是代表他们已经要回去休息了。哦，今天工作做完，太阳下山了，要回家了。哦，不过我想，这是以后我们可以从这个欣赏部落里面，他们生活的哲学比我们平地人更加的高明哈、哦，他们更加的享受大自然给他们的生命。好、哦，好，那我们今天呢，就先介绍到这里哈、哦，谢谢大家。好，起立。地震，敬礼，好，谢谢大家，好。